வணக்கம் நோய்களே இன்னைக்கு வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்கணும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் அதாவது உங்களோட ஃபோனில் இன்சஃபிஷியன்ட் ஸ்டோரேஜ் ஏரர் மெசேஜ் வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து பார்த்துருப்பீங்க அதாவது எப்போ வந்து உங்களோட ஃபோனில் வந்து மெமரி இல்லை அப்படின்னா இந்த மெசேஜ் வரும் வழக்கமாக இது எப்போ வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் வந்து பழைய ஃபோனில் வந்து அந்த பிரச்சனை வந்து அதிகமாக வரும் ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நம்மளோட ஃபோனில் இருக்கிற அந்த தேவையில்லாத டேட்டாஸ் அதாவது ஏற்கனவே பழைய ஃபோட்டோஸ் வீடியோஸ் இது மாதிரி எதை டெலிட் பண்ணாலும் டெலிட் பண்ணிடுவோம் டெலிட் பண்ணாலும் கொஞ்சம் மெமரி தான் வரும் ஸோ அதுக்கான சொல்யூஷன் என்ன அப்படின்னு சொல்லி தான் நான் வந்து நான் சொல்ல போகிறேன் ஸோ அதுக்கு மாதிரி நம்மளோட சேனலில் இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கலாம் அந்த ரெக்கார்ட் உடனே அது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க ப்ளஸ் அந்த பெல் சிம்பிளையும் அடுத்து நோட்டிஃபிகேஷன் எனேபிள் பண்ணிங்க அப்போ தான் நம்ம பப்ளிஷ் பண்ணுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உடனே கூட நீங்கள் பார்க்க முடியும் ஸோ இப்போ இன்சஃபிஷியன் ஸ்டோரேஜ் இப்போ இந்த பிரச்சனை எப்போ வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வழக்கமாக வந்து நம்ம ஏதாவது இம்பார்ட்டண்ட்டான ஃபோட்டோஸ் எடுக்கணும் இல்லை வந்து வீடியோஸ் எடுக்கணும் அப்படின்னா இந்த பிரச்சனை வந்து வரும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஏதாவது கேம்ஸ் விளையாடும்போது மெமரி இல்லாதனால வந்து கேம்ஸ் வந்து ஸ்ட்ரக் ஆகுது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து நடக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து அடிக்கடிக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துட்டுருக்கும் இன்சஃபிஷியன் ஸ்டோரேஜ் இருக்குது இந்த ஆப்ஸை டெலிட் பண்ணுங்கள் இல்லை வந்து வீடியோஸ் டெலிட் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வரும் அதே மாதிரி ஒரு ஆப்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து வரும் ஸோ இது எப்படி நம்ம வந்து சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் சொல்ல போகிறேன் ஸோ வழக்கமாக வந்து நம்ம லேப்டாப்லேயோ இல்லை டெஸ்க்டாப்லேயோ பார்த்தீங்கன்னா வழக்கமாக ரீசைக்கிள் பின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதாவது ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கும் நம்ம டெலிட் பண்ணுற எல்லா ஃபைலும் வந்து அந்த ரீசைக்கிள் பின்ல போய் தான் வந்து ஸ்டோர் ஆகும் ஆனால் அதே மாதிரி ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன்ஸ்லேயும் வந்து ரீசைக்கிள் பின் அல்லது த்ராஷ் கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் ஆனால் வந்து வழக்கமாக வந்து நம்ம வந்து நம்மளோட ஃபைல் மேனேஜரில் பார்த்தோம்னா அப்படி ஒரு ஃபோல்டர் வந்து அது இருக்காது ஒரு இடத்துல எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல வந்து மறைஞ்சு தான் இருக்கும் ஸோ அது எப்படி கண்டுபிடிச்சி அது வந்து அதில் இருக்கிற ஃபைல்ஸை வந்து நம்ம டெலிட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்ல போகிறேன் ஸோ அப்படி டெலிட் பண்ணுறது மூலமாக வந்து உங்களுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட நிறைய ஸ்டோரேஜ் வந்து உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் அதாவது நீங்கள் இந்த 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 டேட்டா ஐ மீன் இந்த ஸ்டோரேஜ்லாம் எங்கே இருந்துச்சு இவ்வளோ நாள் இவ்வளோ ஸ்டோரேஜ் இருந்தது ஃப்ரீயாக தான் இருந்துச்சு அது தேவையில்லாத ஃபைல் தான் அடைச்சிருந்துச்சு அப்படின்ற கேள்வி கேட்குற அளவுக்கு வந்து அவ்வளோ ஸ்டோரேஜ் வந்து நீங்கள் வந்து மறுபடியும் வந்து மீட் எடுக்கலாம் ஸோ அது எப்படி தான் சொல்கிறேன் ஸோ வழக்கமாக ஏதோ ஒரு ஃபைல் மேனேஜராக வந்து நீங்கள் வந்து உங்கள் ஃபோனில் ஓப்பன் பண்ணிங்க ஸோ வாட் எவர் இட் இஸ் ஏதோ ஒன்று நீங்கள் அப்படி உங்கள் ஃபைல் மேனேஜர் வந்து இல்லைனாலும் நீங்கள் வந்து இஎஸ் ஃபைல் மேனேஜர் போய்ட்டு நீங்கள் வந்து ப்ளே ஸ்டோரில் டெவலப் பண்ணிங்க டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு அதில் இங்கே இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ என்னோடய மெமரி கார்டை நான் உங்களுக்கு காமிக்க ஐ மீன் என்னோட ஃபோன் ஸ்டோரேஜ் காமிக்கிறேன் என்னோட மொத்தம் ஃபோன் ஸ்டோரேஜ் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி டூ ஜிபி தேர்ட்டி டூ ஜிபியில் கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு டென் ஜிபி வந்து ஓஎஸ்கே எடுத்துக்கோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓஎஸ் எடுத்துக்கோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சில வீடியோஸ் சில ஃபோட்டோஸ் இருக்குது ஸோ கிட்டத்தட்ட என்னோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எட்நூறு ஃபோட்டோஸ் இருக்குது இந்த எட்நூறு ஃபோட்டோஸ்க்கு வந்து அப்ராக்சிமேட்டாக வந்து டூ எம்பி அப்படின்னு வச்சிங்கன்னா கூட ஒரு டூ ஜிபி ட ஃபோட்டோஸ் போயிருக்கும் ப்ளஸ் ஆடியோ வந்து ஒரு ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்பி வச்சுப்போம் அதுக்கப்புறம் வீடியோஸ் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக சேர்ந்து என்னோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய பெரிய ஃபைல்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ரெண்டு ஃபைல்ஸ் தான் இருக்கும் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன ஃபைல்ஸ் தான் ஸோ பெருசாக வந்து எம்பி பிடிக்கிற அளவுக்கு இருக்கா இது ஒரு ரெண்டு ஜிபி அது மொத்தம் ஒரு அஞ்சு ஜிபி வந்து என்னோடய ஃபைல்ஸில் வந்து அதனோட இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் மீதி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பதினஞ்சு ஜிபி அதாவது ஒரு பத்து ஜிபிலேருந்து பதினஞ்சு ஜிபிக்குள்ளே வந்து எங்கேயோ ஒரு இடத்துல தான் இருக்காது எப்படி தான் நம்ம அது சர்ச் பண்ணி அதை டெலிட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்ல போகிறோம் ஸோ இப்போ அவைலபிள்னு பார்த்தீங்கன்னா வெறும் ஆறுநூறு எம்பி தான் இருக்குது கிட்டத்தட்ட ஸோ இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அந்த ரீசைக்கிள் பின் அப்படிங்கிற ஃபோலோ வந்து நான் ஃபோல்டரை வந்து நான் சர்ச் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஜஸ்ட் வந்து சர்ச் ஆப்ஷனில் போய்ட்டு ரீ சைக்கிள் பின் அப்படி சொல்கிற ரீசைக்கிள் பின் ஆர் ரீசைக்கிள் அப்படின்னு சொல்லி சர்ச் பண்ணுங்கள் ரீசைக்கிள் அப்படின்னு ஒன்று சர்ச் பண்ணிங்கன்னா இந்த ரீசைக்கிள் ஃபோல்டர் வந்து வரும் இதை ஓப்பன் பண்ணுங்கள் இதில் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா நிறைய ஃபைல்ஸ் வந்து இருக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆல்ரெடி ஐம்பது ஃபைல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா சில ஃபைல்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஜிபி வரைக்கும் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி வந்து இந்த ஒரு நானூறு எம்பி டூ ஹண்ட்ரட் எம்பி நைன்ட்டி
தம் நெயில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சர்ச் பண்ணுங்கள் ஸோ தம் நெயில்ஸ் நிறைய ஃபோல்டர்ஸ் இருக்கும் அதில் வந்து ஒவ்வொரு ஃபோல்டராக நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி அதில் வந்து நீங்கள் இருக்கிற ஃபைல்ஸ் வந்து நீங்கள் டெலீட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமான தம் நெயில்ஸ் இருக்குது ஸோ இது எல்லாத்தையுமே செலக்ட் பண்ணி செலக்ட் ஆள் கொடுத்துட்டு நீங்கள் வந்து டெலீட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது ஒரு பதினஞ்சு ஜிபி ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு தம் நெயில் ஃபோல்டராகவும் நீங்கள் வந்து ஓப்பன் பண்ணி நீங்கள் டெலிட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்படி டெலிட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுனா உங்களுக்கு தேவையான அந்த இன்சஃபிஷியன் ஸ்டோரேஜ் அப்படிங்கிற வந்து பிரச்சனை வந்து வராது ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஈஸியாக வந்து உங்களுக்கு வர அந்த இன்சஃபிஷியன் ஸ்டோரேஜ் எரரை வந்து கிளியர் பண்ணி உங்களுக்கு தேவையான அந்த இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ் அதாவது உங்களுக்கு மறைஞ்சி ரீசைக்கிள் பின் இருக்கிற இந்த மாதிரியான ஃபைல்ஸை வந்து கிளீன் பண்ணுறது மூலமாக உங்களோட இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ் வந்து நீங்கள் ஈஸியாக வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி அந்த இன்சஃபிஷியன் ஸ்டோரேஜ் அப்படிங்கிற மெசேஜ் வந்து வராது ஸோ அடிக்கடிக்கு இந்த மாதிரி பண்ணுறதுனால வந்து உங்களுக்கு வந்து உங்களோட ஃபோனும் வந்து நல்லா ஸ்பீடாகவும் இருக்கும் எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லாமல் ஸோ கண்டிப்பாக அந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மேலும் இது போல் குட்டி குட்டியான டெக்னாலஜி சம்மந்தமான வீடியோக்களுக்கு நம்மளோட டெக் குரு தமிழ் யூடியூப் சேனலில் வந்து மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க இந்த வீடியோவை பார்த்தமைக்கும் பகிர்ந்தமைக்கும் மிக்க ந